سنايبر القس تحت الحصار وصلت البرازيل والديدان المحشورة في قوارب مطاطية مزودة بمحركات خارجية قوية بقيادة مهربين خبراء إلى هنا بين عشية وضحاها على ساحل موليز السفلي في جنوب شرق إيطاليا وهي مركز لوجستي مثالي من والتي بعيدا عن أعين المتطفلين لتكون قادرة على الانتشار في جميع أنحاء أوروبا لتغزوات في الوقت المناسب القطط الفخمة في القارة العجوز لحسن الحظ بفضل تقنيات التعرف على القياسات الحيوية المتقدمة منخفضة التكلفة المستمدة من الخبرة الواسعة المتراكمة في جمهورية الصين الشعبية أطلقت صفارات الإنذار الإنذار في الوقت المناسب مما سمح لقوات مبيدات اللآفات بالتعرف بسرعة على المتصللين وإبادتهم بسهولة باستخدام الديدان حدود منع الحمل طوق البراغيث ومع تنظيف مناديل من المعروف أن القطط تعطي الموافقة الاجتماعية فقط لأولئك الذين يستطيعون أن يضمنوا لهم حياة مستحقة لهم من الوفرة والازدهار حتى لو كان أولئك الذين تم تحديدهم قد يكون لديهم استياء مدى الحياة فإن القطة لا تنسى وتضع استراتيجيات معقدة للحفاظ على الذات تكلف العملية بأكملها حوالي 4.59 يورو لطوق المبيدات 14.9 يورو جنفير فوبو يورو واحد للمناديل المبللة بإجمالي 20.49 يورو قبل الشروع في الإدارة يجب مراعاة عمر ووزن القط فالناس يبلغ من العمر نحو عام ويزن حوالي 4 كيلوغرامات حسب قوله مع عضلة وعظام كبيرة أزل طوق البراغيث القديم عند التعامل مع ذوي اليقات البيضاء ينصح باستخدام القفازات حيث أن الطوق الذي أستخدمه والذي يسمى ريبت باي بتكرا يحتوي على مادة الديازيون كعنصر نشط على الرغم من حضره لسنوات للاستخدام المنزلي إلا أنه لا يزال سموحا به اليوم في الأدوية البيطرية وفي بعض الحالة في زراعة على أي حال من الجيد أن تطلب من طبيبك البيطري الموثوق به إبداء الرأي وتذكر أنه مادة يعقد أنها ربما تكون مسرطنة للإنسان إن مزيل الديدان الذي أستخدمه بالاسم التجاري درونتال جاتو في أقرص يتم تسويقها بواسطة بتوكينو الإيتاليا سل أسنادا إلى المكون النشط برازيكوانت البيرانتل الذي ينتمي إلى فئة الأدوية المضادة للديدان هو دواء بيطري بدون وصفة طبية لكنه كذلك ينصح دائما بسؤال طبيبك البيطري عن إبداء الرأي حقوق منع الحمل كله لام أربعة كدم القط للأوزان أقل أو أعلى سيكون من الضروري لتقليل زيادة الجرعة نسبيا كما هو مبين في حزمة النشرة هناك تقنيات مختلفة لإعطاء قطة حبة دواء لكن الطريقة التي أفضلها هي فتح فم القطة عن طريق الضغط الخفيف على الجانبين ووضع الحبة على أعمق جزء من اللسان وإغلاق الفم وانتظار ابتلاع القطة هو هي سينجح المحظوظون في المحاولة الأولى لكن من؟ الأفضل أن تراقبها لفترة من الوقت لأنها قد تخرجها بعد محاكاة ذكية ارتديت طوق البراغيث الجديد تاركا مسافة إصبعين تقريبا بين العنق واللياقة مع التأكد من عدم نزولها وعدم سهولة الوصول إليها من اللسان الطوق به شقوق يسهل كسرها في حالة تعثر القطط بسكين فائدة قطعت الجزء الزائد من اللياقة أقوم بتنظيف القطة المزعجة ببعض مناديل التنظيف 
bella ripulita al contrariato gatto con delle salviette detergenti per gatti e ne approfitto per dargli anche una bella strapazzata. هذا ما تبدو عليه قطط سيشين بعد 48 ساعة من العلاج الصحي الإلزامي الذي تفعله بنفسك يبدو أنها تتمتع بصحة جيدة ولكن بشكل خاص في البراز وبالقرب من فتحة الشرج لم تعد هناك بروتيدات للدودة الشريطية على شكل حبيبات صغيرة مميزة من الأرز من ناحية أخرى يبدو أنه لا توجد فراغي أو آفات جلدية ظاهرة على المشاح إذا كانت قصة مصابة بالبراغيث على الأرجح ستصاب أيضا بالديدان لأن الديدان المعوية تستخدم البوتشي تنواقل غالبا ما تلتهمها القط عن طريق الخطأ أثناء تنظيفه فالغلاف لذلك من المهم ألا تصاب القطة بالديدان فحسب بل تطهرها البراغيث أيضا إذا لزم الأمر يمكن تكرار العلاج بالمبيد بعد شهر واحد فالناس يفكر بالتأكيد الانتقام أمل أن أكون قد ساعدتك واستمتعت بك بسرور إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل فقم بالتعليق والمشاركة والإعجاب والاشتراك في القناة شكرا على الدعم مرحبا